Olá pessoal, bom, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de Silent Hill 3 é, A gente está aqui no quarto da Alessa, do mundo alternativo, né, do outro mundo E vamos lá, a gente pegou as três cartas de tarot Deixa eu examinar esse livro Ah, não tem nada eu imagino que a gente tem que usar elas aqui, ó. Vamos. Nem deu para examinar direito no último vídeo. Vamos examinar agora. Eu acho que aqui é ensinando a resolver esse enigma aqui. aqui tem mais alguma coisa tá ficou olhando para esse livro cadê Eu acho que não tem mais nada não Vou dar uma olhada no mapa Eu tô com uma chave Ó, tem uma porta trancada ali no... Aqui no meio Vamos... Pra onde tem que ir um... Tem que subir Deixa eu ver aqui Ah, tem uma porta aqui Fechada E aqui É, tinha outra porta? Pera aí Deixa eu ver a esquerda Ah, lá o Valtiel O que ele tá fazendo ali? É, acho que é uma enfermeira, ele deve estar tá matando ela Tá, então aqui... Não, né, continua a marcação ali da porta Ah, é aqui Vixe Eu não tinha visto essa porta ainda Tem um corredor, vamos lá Tem alguém me seguindo Olha o Valtiel É, tem que fazer o que? Tem nada O jogo tá... Tá, o que que é isso? Aí aqui Ah, aqui é o quarto onde a Alessa ficava Também tem essa parte aqui no primeiro Silent Hill Aqui que a Alessa ficava quando ela... Depois ela ter sido queimada viva Tem umas ampolas é o... o Harry chega aqui Ó, é uma foto de mim Quando eu tinha sete anos 
24 anos atrás. Mó, ela ia falar, mãe, Dália me usou para invocar Deus. Deus estava no meu útero, mas eu não podia entregar ela, uma coisa assim. Ah, eu fui calada nesse hospital, então eu fui calada aqui nessa sala de hospital. Permaneci aqui até o pai me ajudar quando eu tinha 14 anos. Deus me comeu de dentro, me levando à loucura e sofr com sofrimento. É lá eu estava desejando que eu poderia morrer para acabar com isso. Mas eu fui, acho que eu fui levada a um pesadelo vivo por sete anos. Ah, mas eu, eu não, não quero lembrar. Isso, acho que desses dias, bem é eles, no caso ela se referia aos dias que ela passou nesse hospital de sofrimento Porque eu não sou a Alessa mais Mas a Alessa ainda sou eu, existiu Acho que é isso Eu realmente não estou tentando negar isso ou qualquer coisa Eu só não quero lembrar Deixa eu ver esse livro a ah, carta do tolo Um livro Eu sinto que eu tenho que ler isso Mas ao mesmo tempo eu não quero A Glaufox ah, A Glaufox é uma substância que o Harry Encontra no primeiro jogo No hospital Você usa ele para salvar a Sibyl Líquido vermelho Ou cristal É uma erva com o poder de Dispersar os espíritos malignos é dito que ela cresce nos, hospitais, nos desertos árabes. Pode ser vaporizada ou aplicada, só que fala que ela é poderosa, mas é raro e extremamente difícil de obter. Acho que é isso. Vou dar um spoiler para vocês. Isso daí é o Aglafotes. Entendeu ele pro... Pra header foi o Harry. Agora eu tenho que ir aonde? Tá, eu tô com quatro cartas. E eu tenho uma chave e uma fita cassete que eu tenho que usar. Eu acho que a gente vai ter que ir pro. Opa! Fugir. Fugir aqui também. Não. Cadê? Ah, eu vou sair por aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume. Tem aqueles bichos que fazem mal barulhão. Aí vaza o áudio. Pera aí. Hum, acho que eu vou usar o preço na prova de balas. Cadê? Deixa eu olhar o mapa Aqui tá fechado Aqui tá trancado Aqui tá trancado Deixa eu ver Aí aqui Fechado Eu desliguei a lanterna pros... Esses missionários eles são cegos. Vai, entra. Vai. Vamos lá. Cadê? É pra cá, né? esquerda vou tirar o colete a prova de balas pronto putz, tem esses bichos aqui tá, eu tenho que ir direita da header eita nossa 
Insano. Cadê? Peraí, deixa eu. Vixe. Deixa eu ver se eu não recebi dano. Ah, aparentemente não. Ah, o jogo já me deu mais bala. Que bom. Opa. Aqui já é a escola Midwish Que é a... Uma cadeira pequena, não posso sentar nisso na... Vou para casa, durabilidade eu acho que não sei o que significa Ladra Será usada por Alessa, significa que foi a minha mesa Agora eu tô chamando a Alessa na minha sala Se sua memória é boa, você se lembrará dela ela é, ela é aquela que é chamada de bruxa Provavelmente a mãe dela está abusando dela tem alguma coisa que eu não sei traduzir aqui. Ah, o K. Gordon. K. Gordon, você vai na casa dele, no Silent Hill 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Acho legal isso do jogo, é tipo, mandando a gente volta para os cenários do Silent Hill 1. E o legal é que um gráfico é do nível do Play 2, né? Deixa eu ver. Aqui, aqui. Calma. Tem uma porta aqui. Ah, aqui. Tem um for shade. Nossa, ainda bem que o jogo tá dando itens. Ah, esse Vincent, então, no caso, ele estorque as pessoas. Interessante. Se ele é essa, é o quê? Não sei. Peraí. Ah, pode usar? Acho que tem que usar aqui a fita cassete. Deixa eu só aumentar o volume para me ouvir. Cadê? Do you know about what happened here 17 years ago? You've been here a long time. You must have heard some details. A group of pagans, blinded by earthly desires, spit in the very face of God. They tried to use the seal of Metatron to prevent God's awakening. Claudia. God drove the unbelievers away and threw them into the abyss. But due to their wickedness, God was unable to be born properly. And so, she has slumbered ever since in the womb of the Holy Mother until the time of the awakening. That's all that I know. That's it, huh? Well, thanks. Father Vincent, I heard that the Holy Mother has been found Is it true? Alessa has been found? Did Claudia say that? Yes. Then it must be true. Her sight rarely fails her. Bless the Lord. Maybe it's because of her great faith. But I could never be like her. I wouldn't want to. Nor I. The truth is, Sister Claudia frightens me a little. Well, now. Let's both show our faith by forgetting about this little talk, okay? Yes. Ah, não é Cláudia, não. But does that mean this land will finally be the home of eternal paradise? If God wills it, my sister. If God wills it. Entendi. Então aqui no caso é 
são duas pessoas, né, do culto de Silent Hill, falando que a Alessa foi encontrada, no caso a Heather, né. Tá, faltou, tem uma porta em frente. Eita. Eu acho que aqui não deve ter nada, falei. Putz, tem que ver a vida dela. Aqui, mais uma carta de tarô. Tá, isso daqui é um cartão de aniversário. Feliz aniversário para a pequena Cláudia. Feliz sexto aniversário. Eu te amo como se você fosse a minha irmã, de verdade. Aqui para você. Hum, será que foi a Alessa que deu pra ela? Deve ter sido. O nome Cláudia Wolf está escrito na capa. Parece o diário dela, o diário da Cláudia. Ela não morreu, então ela nasceu. Eu sabia por affect, acho que era um fato. Mas então, porque eu ainda não encontrei ela ainda. Ela deveria ter renascido. Eu realmente queria ver ela. É, tem coisa que eu não sei traduzir. Deixa eu ver, aparece mais alguma coisa. Eu sempre vou mandar mais uma. Olhar mais de uma vez. Então vamos lá. Eu acho que não tem mais nenhum lugar para ir. Tem aquela porta ali, mas provavelmente deve estar fechada. A gente tem. Deixa eu usar um item de cura. Só por precaução. Eu não tenho. Putz. É, vai. Tá, então eu tenho que voltar pro quarto da Less. Vou instalar mais alguma coisa por aqui? Eu acho que não. Pera aí. Olha o Valtiel. Eu acho que é ele. Eu tenho esses bichos aqui. Agora eu vou ter que usar o fim de cura, não tem jeito. Vou usar o colete. Só pra passar por aqui. Cadê? Hum, não é por aqui não. Pior que ele bloqueia tudo. Tá difícil. É, vai ter que ser na base da bala mesmo. Tava querendo economizar a munição, que parece que tá chegando o fim do jogo. Ups. Aí. Deixa eu ver por onde Por aqui Por aqui
Deixa eu ver por aqui, por aqui. Eu acho que seria uma boa salvar o jogo, né? Cadê? É aqui do lado. tirar o colete à prova de balas vou recarregar tudo aqui eu vou deixar a katana mesmo eu já... aí tem que tirar pera aí tô confuso Cadê? Um, eu esqueci onde é o quarto da Les. Deixa eu ver. A esquerda dela. Não, não é a esquerda não. Cadê? Aqui. Tem uma porta por aqui. Tá trancada. Não, o quarto da Les. Pera aí, é pra cá. Ou não, cadê? Ah, aqui do lado. Cadê? Agora eu tenho que ir pra cá. Estou ficando tudo doido já. Ai ai. Tá, vai até o final. Aqui. É aqui mesmo, vou salvar o jogo. Vamos dar uma olhada aqui. Cinco cartas mágicas eu já tenho. A primeira coisa que você precisa saber é que tem alguma coisa em cada linha. E não é a metade disso. Três devem ser difíceis de encaixar. O homem de cabeça para baixo. A sua esquerda e a sua direita. Não há ninguém ao redor. Deixe ele sozinho. A lua está acima do céu. Sua excelência orando a Deus. Tá, vamos. Nossa, eu já tô no. Cadê? O tolo. O olho da noite. Olha lá, o olho da noite é o 22. Olha lá, o número 22. Tem um livro dizendo que o olho da noite seria Deus. Então o sacerdote tem que ficar abaixo de Deus. Seria esse daqui. Ah, e ele tem que ficar no topo, né? Porque ele tá acima de tudo e a lua também tem que ficar no topo. O homem enforcado tem que deixar a esquerda e a direita dele livre. O olho da noite, no caso, é Deus. Vamos lá. Ele tem que ficar numa dessas três posições aqui. Vou colocar na primeira. A lua, a lua, a lua eu vou colocar aqui. Porque ela também tem que ficar no céu. O sacerdote tem que ficar aqui. Porque ele fica abaixo de Deus. Ah, esse daqui é o homem enforcado. A esquerda e a direita dele não pode ter nada. Então se ele tá falando na esquerda e a direita. Se ele tá falando na esquerda e a direita, então... Bom, eu não posso colocar ele na primeira linha, porque eu tenho duas cartas, né, de Deus e da Lua, independente da posição que eles ficarem. 
Eu não posso colocar aqui na segunda linha, porque eu acho que ele tem que ficar nessa coluna aqui, ó. Porque daí a esquerda e a direita eu deixo livre. Então provavelmente ele vai aqui. Ah, e o tolo, o tolo eu não sei, eu não entendi. Bom, ele não pode ficar aqui nem aqui, porque senão vai ocupar a posição que tem que ficar vazia, porque esse daqui é o... Homem enforcado, eu acho que ele não pode ficar no céu, né? Porque tem Deus e a Lua que tem que ficar no céu. Vou colocar aqui. Oi? Não, tá trancado. Vou dar uma olhada. Quero ver onde coloca o tolo. Tolo, tolo. Ó, oh, aqui, ó, oh, vamos lá. É, o tolo, acho que é esse daqui, ó. É, eu tenho a lua, ela é como se, brilha como se fosse uma coroa na cabeça de um palhaço louco. Aí, então o tolo ele tem que ficar embaixo da lua. Vamos testar. O tolo tem que ficar aqui, abaixo da lua. Aqui eu tenho a lua, aqui eu tenho o tolo. Aqui eu tenho o sacerdote, aqui eu tenho o olho da noite, que no caso seria Deus. E aqui eu tenho o, o homem enforcado, né? No caso, ele tem que ficar à esquerda e à direita dele livre. Vamos ver se foi agora. Trancado ainda. Tá, é... Eu vou trocar a posição da lua. Vou colocar aqui. O tolo tem que ficar embaixo da lua. Ah, destrancou. Então é isso, olho de Deus... Tá, vamos vou salvar o jogo de novo pronto e vamos lá pra onde é que eu tô baixar o volume olha esse ventilador o que eu quero? bem, para os dois de vocês morrer isso seria bom então eu poderia relaxar quando você parou de acreditar em Deus? Deus vive! Só olhe ao redor de você! Mas eu acredito em ela! De minha própria forma! Eu me amo e eu adoro ela! Mas eu não perdi a minha mente como você! Você acha que isso é o trabalho de Deus? Isn't this all nothing more than your own personal nightmare, just like less than 17 years ago? If this really is the work of God, then I'd say she has lousy taste. You mock God? Traitor. You will go to hell. Not that again. Who do you think you are claiming to know God's will? Go home, Vincent. Home? This church is my home. I built it with my power. The power of money that you view with such scorn. Although, I admit that this atrocious scenery is all yours. Get this party started. Heather, go ahead and kill this crazy bitch. This demon who claims to speak for God. 
The time has come. You can kill her now. You go to hell! Eita. You're not going to run? I guess this is the end. No, the beginning. As Vincent said, the time has come. Alyssa, I'm saddened that you didn't agree to this on your own. But I thank you for nurturing God with all the hate in your heart. It's time for mankind to be released from the shackles of sin which bind them. But a god born from hatred can never create a perfect paradise. É isso, é verdade. Happy people can be so cruel. Is it so hard to believe that sympathy could be born out of pain and suffering? Why do you reject God's mercy? Why do you cling to this corrupt world? You know that only God can save us. Look on it. Save you too? Happy ending? I'd rather go to hell. No. I don't expect to be saved. That's fine. Alessa, my dearest. For the pain that I've caused you, I deserve no mercy. Even if it was to save mankind. O selo que a gente pegou com o Leonardo. The seal of Metatron? Now your stupid dream is over. Oh, that's just a piece of junk. What do you think you can do with that? Do you really think it can kill God? I'm sorry to see you fell for my father's foolishness. What? Ai, tá You're pathetic. O selo não funciona. Oh.
Aí agora. Procurando itens. Oh. Ah, tem que matar ela, mas eu consegui. Game over. Vamos continuar. Putz, a gente volta aqui. Vamos lá. Eu vou cortar essa parte direto para aquela parte da Taquela, para não perder muito tempo de gravação. Tá, voltando aqui. Bom, já que a gente não pode atacar ela, é... eu acho que a gente tem que usar isso daqui. Ó. Eu lembrei agora da... de quando eu joguei. Eu gravo fotos Já que ela tá com Deus no corpo dela É que se ela mata a Cláudia Ela vai alimentar o sentimento de vingança Daí o Deus vai nascer Esse Aglaufot, se ele exorciza os demônios? Eita aí o deus deles No Silent Hill 1, no final... Lessa, you cannot kill God. I will... I will burn God. If you can't do it, Lessa. I will...
Vamos dar uma olhada aqui ao redor. Ah, o corpo do Vincent sumiu. Tem nada. Tava precisando de item de cura. Então, o que eu ia dizendo é: no final do Silent Hill 1, o, se você final, fizer o final bom ou o final bom mais, eu acho que não vai ter nada mesmo. Não. É, o Kaufman ele joga o Aglaufot na Alessa, né? Quando ela se transforma na incubadora e ela aborta o Deus. E lá vamos nós. É por isso que o Harry conseguiu derrotar o Deus, que ele estava enfraquecido. Ele não foi gerado completamente. O Baltião ali. É o Deus. Esperar ele abaixar a cabeça, né? Vixe, ele causou muito dano. Nossa, demais. Tenho duas ampolas. Deixa eu ver. É, carregar. Tô em dúvida. Deixa eu. Deixa eu ver se a shot já atinge ele quando ele tá no. Eu acho que. Opa! Fugir estas chamas. Vou ver como é que tá a vida dela. Vou fugir do fogo. Agora eu vou ter que usar um polo, eu acho. Cadê? E carrega a última ampola. Acabou as balas. Ai, ai, ai. Cadê? Deixa eu ver o que eu tenho. 
Top star. Nossa, eu tenho uma pistola mesmo. Carregar pelo inventário. Morri. Ah. Vamos continuar.
Finalmente. Gente, eu fiquei calado durante o combate porque... Nossa, eu tentei, sei lá, umas 5 ou 6 vezes essa luta. E o legal é como a gente finalizou ele com a katana, acho que a gente vai liberar uma arma pro New Game Plus. Então fica a dica, se você for jogar esse jogo, economiza o máximo possível munição e item de cura. Acho que é hora de rolar os créditos. <risos> Complicado, tá perdendo o pai dela. Será que depois desse Silent Hill aí ela, eles deixam ela em paz, a Heather? É uma coisa que a gente nunca vai saber. Aí é o parque de diversões. Ah, só que ele tá normal, não é do outro mundo. Douglas Heather Is it really over? Not yet You're still alive Heather What the What Heather what? Oh. <laughs> oh. Just a joke <laughs> oh. You've got Terrible taste. I'm sorry. <laughs> Heather, did you... You don't have to call me that. I'm not hiding anymore. You want me to use your real name? What was it again? Cheryl. Cheryl. The name my father gave me. Mommy, can you find me there? You gonna let your hair color go back too? I don't know. Don't you think blondes have more fun? Ah. <risos> ela perguntou pra ele é, Ah, você não acha loiras mais divertidas? É agora Ah, não vai aparecer a imagem? Será que bugou o jogo? Ah não. A Heather no túmulo do pai dela, eu suponho. Essa música é do primeiro Silent Hill. Então é isso galera. Diretor de arte Masahiro Ito. Ele faz uns desenhos da hora no Twitter. É... Bom, esse jogo ele tem três finais Esse final aqui é o final normal Ele também tem o um final Possessed No final Possessed você... A Heather, ela... Meio que é possuída pela Alessa, né? Acho que as memórias da Alessa tomam o controle dela e ela mata o Douglas e tem o clássico final UFO que eu não sei como é que faz, eu sei que o final UFO desse jogo é mais difícil do que no primeiro e segundo jogo da série. Bom, gostei bastante do jogo, é, eu já tinha jogado ele antes, mas não lembrava de muita coisa. Bem bacana, 
Eu senti falta de algumas coisas que tem no Silent Hill 2 que não tem nesse daqui Tipo, no Silent Hill 2 dá pra você recarregar sem acessar o inventário, né? Que é aquela personagem nesse jogo, ele recarrega ou pelo inventário Ou então, ou então quando acaba as suas balas você pode... Como é que chama? Ou quando acaba as suas balas você pode... O próprio personagem recarrega No Silent Hill 2 não, tem um atalho com os botões que serve para você recarregar mesmo quando a sua arma não tá zerada Sem precisar acessar o inventário é, Outra coisa que eu senti falta é que no Silent Hill 2 ele tinha a opção de você trocar as, alma, as armas Durante a gameplay sem precisar acessar o inventário também É uma história interessante, né? Ela fecha a história do Silent Hill 1. Gostei bastante das referências diretas ao. Referências não, né? É, que eles trouxeram alguns cenários do Silent Hill 1 para esse jogo aqui. Só que aquela, né? Com o gráfico do... da geração do Play 2. Tipo o quarto da Lessa. Aquela sala de aula com a mesa no meio também tem no, acho que no Nowhere, do Silent Hill 1 O quarto da Alessa em si também é, tá no Nowhere, do Silent Hill 1 Deixa eu baixar um pouquinho o volume, pra não vazar o áudio É... o que mais? É, a Cláudia, o jeitão dela é da Dália, né? Do, também do primeiro jogo até porque a Dália, que foi a mentora, digamos assim, do. do. da Cláudia. O, o, o dublador da Heather também se chama Heather. Heather Morris. Engraçado. Não sei se foi coincidência. Bom, é. Esse jogo ele recebeu um HD Remaster pro Playstation 3 e pro Xbox 360 Porém parece que não parece que o Remaster não ficou muito bom Tipo... É, tá, isso, algumas coisas ficaram muito escuras é, Eles mudaram algumas coisas também na, nas texturas Que não ficou muito bacana Caso vocês tenham interesse em adquirir mesmo assim, eu vou deixar o link onde vocês podem adquirir o um jogo na Amazon, né? Mas já fico aviso de que talvez você não tenha uma experiência tão boa como na versão do Play 2. Não sei se esse jogo foi lançado para Xbox. E bom, é... É pior que a Unic no Xbox, eu acho que vocês conseguem adquirir o jogo por mídia digital também Agora no caso do Playstation 3 é mais complicado porque é, Play 4 e acho que Play 5 não possuem retrocompatibilidade com Play 3 Aí complica um pouco as coisas Aí é o time que converteu para PC o jogo A versão que eu tô jogando é de PC Deixa eu ver uh, Typeface Nossa, fiz um ranking horrível, ranking 4 Não, peraí São... Ó, oh, normal, normal, demorei 4 horas, quase, praticamente 5 horas para terminar o jogo o primeiro chefe eu matei em 1 um minuto, o segundo em 3 minutos, o terceiro em 3 é, minutos. Nós que eu mais demorei foi a memória de Alessa, que é do carrossel. Demorei 9 minutos. Daí o Deus eu demorei 7 minutos, eu tô com aquelas duas estrelinhas douradas. Será que eu fui bem? É, devo ter ido bem. Ao tempo de conclusão do jogo Foi mauzão Split Armor ganhei duas estrelinhas ali 
Clear number. Eu até não sei o que foi, não. Ah, tá. É o número 1. Um. É que eu fiz um final. Aí, no caso, tem mais 4. 4? Pera aí. Tem esse final. Tem o final Possessed. Tem o final UFO. É, os outros dois. Não sei. Ah, o número de vezes que eu salvei e continuei o jogo. 43. É, fui malzão. Aqui aparentemente eu fui bem. Aqui nem tanto. Total de dano que eu tomei. É, isso aí. Vamos. Extra new game foi adicionado na. Mas pode jogar com features extras. Se você iniciar um novo jogo, você iniciará um novo jogo sem extra features. Você cumpriu todas as condições para a arma escondida, ou lança chamas. Você cumpriu as condições para a arma escondida, é, sob uma metralhadora infinita. Mas daí foi porque eu derrotei o último chefe usando a katana, que é uma arma fina. Aí ele libera a metralhadora infinita. Você liberou um traje extra tradicionado na tela inicial. Ah, se você selecionar isso e entrar com uma senha, você pode pegar uma nova roupa. Ah, a gente tem que pesquisar essa senha. Você obteve a senha de uma roupa extra, que é Happy Birthday. Você deseja salvar os resultados? Sim. Salvar, aí, salvamos. Olha lá, extra new game, new game. Aí o extra custom. Tem que colocar a assim senha aqui. Né? Bom galera, é, obrigado para quem assistiu a série ou para quem assistiu esse vídeo. É, se inscreva no canal e muito obrigado.